Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vamos começar então aqui uma nova série no canal, Quantum... <coughs> Dá-me a faltar a voz, desculpem. Quantum Break, um jogo que eu já há muito tempo que estava com vontade de jogar. Uh, felizmente vou ter essa oportunidade agora. Quem nunca viu nada de Quantum Break, não conhece o jogo. E também quem já jogou e obviamente quiser acompanhar a série aqui no canal, agradeço imenso, tá? Eu nunca joguei... Sei que é um jogo de ficção científica, mas nunca me aprofundei muito na história para não para ser surpreso quando jogasse. Uh... E enfim, tem mais conversa. Bora lá então começar esta nova série no canal Quantum Break. Deste modo normal. Uh... Se para iniciar um novo jogo. Eu entrei dentro do jogo para ver se estavam as legendas ativadas e etc. Tá? Mas como já disse, nunca joguei. Primeira vez. Experimenta a Universidade de Riverport Atum Part 1. Procure nos arredores por conteúdo adicional, apostas, e-mails, documentos e mais itens. Completo do objetivo. Atum, o maior assassino de todos é o tempo. O número um killer é o tempo. Ele destrói nos todos. Isso é o que você precisa saber. O tempo broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Pulse Free was there to stop us. He has superpowers. Jack. Him and me both. We failed. Jack. And of course, time travel was involved. Jack. Ah, é super realista, mano. Eu conheço este ator, obviamente. E esta também. Okay. Esta é Maggie Q, se não estou em erro. O nome deste ator não me lembro. Lembro-me dele do, da série do Smallville. Quando você primeiro chegou à Riverport University. Eu voltei para casa para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Ele queria mostrar-me o que ele estava trabalhando. Estado de Riverport, 9 de outubro de 2016. 15 minutos antes da ruptura do tempo. Ele disse que era mundo mudando. Ele estava certo. Uou! Vem lá! Olha onde você está indo, man! Fuck off! Get out of the road! Asshole. Riverport University. Aqui estamos. Thanks for the ride. No problem. Okay. Point. You've been away for six years. Paul and I had kept in touch, but well, enter no pátio da universidade. How did it make you feel? I was just happy to see Paul. Experiment. Sim, já sei. Esse é mover. Bem, o gráfico está brutal. Este jogo é um jogo foi desenvolvido para a Xbox pela Remedy, os mesmos criadores de Control, Alan Wake, portanto, é um dos motivos pelos quais eu também estava ansioso por jogar, gostei muito de Alan Wake, gostei muito de Control, uh, adoro filmes, séries de ficção científica e, portanto, obviamente que penso que vou gostar deste jogo. Espera, estava alguma coisa aqui. Paul told me to meet him at the physics building. Ah. Dois objetos de narrativa pelo mundo para se aprofundar na história de Quantum Break. Você pode rever objetos de narrativa completando anterior, completados, completados aliás, yeah, anteriormente no menu de linha de tempo do jogo. Tá. Deixa-me só fazer aqui uma coisinha rápida. Porque aquilo está-me a irritar. Que é o quê? A uh, informação de HUD, isto que era, obviamente. Não podíamos jogar sem, sem HUD, mas enfim. Eu sou novato no jogo, não percebo nada disso, portanto. Estar a aventurar-me assim. Eu queria fazer. Olha, esta opção aqui também é muito boa. Desativa a música com copyright no jogo, ideal para fazer streaming do jogo. Isto é muito bom para quem tem canal no YouTube. Né? O que eu queria uh, realmente tirar era. Vai dar ou não? Parece-me que não. 
Parece-me que não. Eu queria tirar ali um nome. Nome. Não achas que aparece na tela? Enfim. Bom. Ainda então. Bora lá. Está com gráfico. Wow. Jack. You just got to the campus. Where are you? God, it's good to hear your voice. Uh, when you hit the courtyard, look right, you'll see this fancy modern physics building with the lights on. I'll meet you inside there. I am so looking forward to this, man. You still haven't told me what this is. I know. See you soon. Why 4 a.m.? Why not wait till morning? Paul had always been a showman. Okay. E tu botaste, você aí, toma uma atitude agora. A Monarch Solutions quer destruir o orgulho da Universidade de Riverport, a histórica, belíssima biblioteca pela qual passaram gerações e gerações. Ela é parte da nossa história, mas eles não estão nem aí. Você vai deixar isto acontecer? Claro que não. Você vai tomar uma atitude? Claro que sim. O primeiro passo é usar a hashtag salve. Uh, salvem a biblioteca e fazer barulho. A única forma de impedi-los é fazer com que eles fiquem mal na fita. Depois participe do protesto na Universidade no dia 8 de Outubro. Vamos mostrar a eles que ainda há pessoas em Riverport que se importam. Tá. Tá. Para lá o objetivo, ok. Vá para o prédio de física. Oh, gosto de explorar um pouquinho, não posso. That's vaguely ominous. Continuando. O prédio de física é para lá. Hey, do you know where the physics building is? You mean the big ass metallic turtle behind me? Hard to miss, man. Yeah. Thanks. Hey, it's Bobby Radford here on the tail end of the night shift. How you doing, Riverport? Right in the middle. Eu espero que isto não, esteja, não tenha direitos de autor, não é? Eu cliquei para desligar as músicas com direitos de autor. Portanto... Vou dar aqui uma voltinha antes de irmos para o objetivo, tá? Tempo interessante explorar um pouquinho. Póster do seminário com Sofia Amaral. Quem quiser, uh, coloque pauzinha, tá? Para ler. Não vou estar a ler isto tudo. Quem quiser, já sabe, é só colocar pausa. Aí. Realmente está a 30, obviamente. Dá para ver que está a 30 fps. Bom, continuando. A grande rocalhada está ali de carma. Maybe sympathize with the students. If you're with that fraternity, you've done enough damage. We're being shut down. <laughs> hey, I come in peace. I'm just meeting a friend nearby. At 4 a.m.? Yeah, tell me about it. Well, we're spreading awareness about Monarch Solutions, so if you want to know how badly they're giving us the shaft, then you can just ask me. All right, what's going on here? Okay. How would you feel if you knew a corporate monopoly was taking a massive dump all over your personal history? Uh, that's quite an opener. Good, because that beautiful library over there is over a hundred years old. It's part of the city's heritage, and Monarch Solutions plans to tear it down tomorrow. Do you want to know why? We've got a chart with all the details. Tá, uh, vou conversa. Go ahead, check tá. out the chart. Quem quiser ler, pessoal, já sabe, é só colocar pauzinha, tá? I bet you're gonna tell me. Hmm, to push their corporate agenda. I mean, look at those numbers. They're slowly taking over the city, and everybody's completely blind to it. Uh, it doesn't look good. Hey, I gotta meet my friend, but you keep fighting this, okay? All right. Enjoy your booty call. <laughs> Not exactly. It's not a lake. It's an ocean. Ai, tá 
maluco, grande easter egg, Alan Wake. Só assim quando. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just ah, a speck é... of light floating in an endless ocean Isto... of darkness. É brutal. Grande história, meu. Alan Wake, muito bom. Every story finds its writer. Toda a, história, toda a história encontra o seu escritor. Está maluco, muito tá bom. Este tipo, acho que é um dos diretores, não é o CEO da, da Remedy, não tenho bem a certeza. Mas foi ele que deu um... Cara, digamos que inspiraram-se nele para fazer o um, um Max Payne na cara dele. <risos> Muito bom. O Max Payne também era da Remedy. Não sei se hoje em dia ainda é, mas acho que já, acho que já não é. Mas enfim. Alan Wake está todo possuído. Graça. All of us have two faces. The one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. As mentiras que estão escondidas no meio da escuridão. Ok, muito bom. Este easter egg do Alan Wake. Ok. Topzão, bom. Vai ter os temos de ir para lá. Parece que sim. Paul had always been hungry for success. Driven. He made it onto a lot of those top young professionals lists. And now he was coordinating some huge project at the university. It's a big deal for him. Hey, protest's over. At home. Now I'm here, Chief. Holster that safety whistle. Prick. Where's your uniform? Excuse me. Come on. I've been in shit enough to smell at security. You sure this is somewhere that you want to be sniffing around? Was that supposed to be a threat? Because that's adorable. Just walk away. Liam Burke, a monarch security officer. Our first meeting was cordial compared to him introducing a rifle butt to my head later on. Okay. Continuando. Gosto muito de explorar a série. É top. Bom. You made a long trip just to see a research project? Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. He needed a friend. I wanted to help him any way I could. Son of a bitch. Jack Joyce. In the flesh. The esteem. Mais um ator conhecido. Shaking money bags. Shut up and bring it in. Não super conhecido, mas são atores conhecidos de séries e alguns filmes também. Six years. Now I was starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. Okay. This way. We're going upstairs to the project lab. How was the flight? First class. Thank you for that. It's a step up from our van trip to Utah. I missed that van. I'm guessing that Will's not meeting us. He doesn't know we're here. I knew Paul had asked my brother Will to consult on his project. Will was all the family I had, but he was difficult. There's more to this than you're letting on. Is it about my brother? I still worry about him, huh? If Will did something wrong, then... Jack, man. Look, I've been tight-lifted about this for a reason. This project we've been working on is going to change the entire world. Uh... Why do I smell one of your long-winded presentations on the horizon? I would never. <laughs> oh, look. <laughs> A perfectly placed presentation to illustrate the project. Now, who put that there? <laughs> oh, shocking. Okay. Enough joking. The lab's this way, Jack. Come on. Water? Okay. 
Come on, let's just get to the big show. <risos> you haven't changed at all. A movimentação do personagem é que é um pouco esquisito. É assim um pouco. Ele parece que anda assim por toda, toda a parte. Não é muito fluida, mas. Vou gostar do que estou a ver. Welcome to Project Promenade. Projeto Passarela. Laboratório do Projeto Passarela. Passarela. Palavra. 9 de outubro de 2016. Oh, shit. You guys must have some budget. What is all this? The future, Jack. You are looking at the biggest discovery of our time. It's impressive, but Will's the scientist. What do you need me for? There's a reason we're doing this at 4 a.m., Jack. I need someone I can trust. I need you to help me convince Will. Yeah, I had a hunch. When your brother found out the scope of what we were building here, he... <laughs> well, you know Will. <coughs> yeah. Hang on, I gotta get something from my desk. Will overreacted. Scared off the investors ranting about miscalculations, dangers, all with no evidence. It works. But they're going to cut our funding if I don't prove it. I'll look. I see the concept of personal space is still foreign to you. Hey, somebody's got to keep tabs on you. Tá maluco. Bom. Quem quiser ler, coloque pausinha no vídeo, já sabem como é que é. Passando devagar. Jack, come on. Ok, maluco. Vamos já agora. Jack, you know asking for our help is not easy for me. I am in deep trouble. You see, the tests I have to run here are not strictly speaking legal. You're the only one I can trust to help me with this. Whatever Will did, I want to make it right. I love my older brother. But he didn't make it easy. It's already essentially set up. Anyone can do it, but you're the one I want to do this with. Jack. Okay. Thank you. I knew I could count on you. Okay. Tá bem, pausinha. Eita, rapidinho. Espera. Só com o cara em pausa. Ah, isto é grande para caraças. Vai lá, vai. Quando for textos mais simples, mais curtos, eu leio. Agora assim, quando é textos muito grandes. Então ficamos aqui até amanhã de manhã. Eita, então. I need you to push the lever over there, labeled chronon conduit. That'll activate the core. I'm going to run diagnostics and make sure it remains stable. É aqui, temos que clicar. Ativo o núcleo. Tá, espera aí. Talvez por acaso há aqui mais alguma coisa que é importante para a narrativa de Parece-me sinceramente que não, mano. Ok. Bora lá. Aperte L para ir para a frente. Ok. Are you sure it's supposed to do that? What was that? The maluk. Intense. A black hole. What exactly are we testing here? You're about to find out. 
This way. We've got to raise the corridor. Just like old times, eh? Slightly illegal, moderately reckless. I'd raised some hell with Paul in the past. I could tell this was different. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. How could I? I knew Paul. He played it cool, but I could tell he was nervous. It's happening. We're really doing this, Jack. It's going to be amazing. Oh. Here, take this. You need this key to activate the corridor. We need to turn the keys at the same time to activate. Security precautions. Ready? It's like we're launching a nuke. Wait, we're not launching a nuke, right? One way to find out. Yeah. Three, two. One. Jack. What? You didn't say zero. Come on, man. We need ground rules. For okay. Things. You turn. I'll follow. Okay. Close enough. God damn, Paul. What is this? The car door. The passenger enters one end, travels around the loop, exits the other, and arrives at the predetermined time in the physical location where the machine is situated in that time. Passenger? Wait, wait, wait. This is a corridor for... Yeah, I'm a machine to do temp, Malu. Inside that thing? In the machine, through time. It's a fucking time machine. Yeah. I'm going to be the first, Jack. And you're my witness. This is crazy. I mean, this can't be safe. What happens when- Our team has already proved it works in the trial phase. It is ready. We've passed every test, every inspection. We're about to make history, Jack. All you have to do is hit that switch. Ajude Paul com o experimento. Ativa a máquina do tempo. A sério? Não sei se isto é uma boa ideia. Ok. Two minutes to the past. Remember this moment. Paul! <laughs> what? How? <laughs> yeah. Minutos para o passado. It's fine. It's okay. Stay calm, Jack. Stay calm. There's, there's two of you. You just fucking multiplied. É o will do passado. This is exactly what was supposed to happen. That's he's he's me, a future version of me from two minutes in the future. <laughs> Your evil future self. We did it. É a dizer, será que há um, um problema com um paradoxo? Normalmente nos filmes de ficção científica, se dois, dois seres, dois humanos, quais de tempos diferentes se tocam, criam um paradoxo e eles acabam por morrer. Aparentemente aqui não, é, não há. Wait, Paul, o que você está fazendo? É tudo uma grande Jack. I need to enter the machine and travel back to the moment I exited the machine in order to, well, be here. Yeah, so no vai acontecer, no. Don't. There is no what if. I'm here, it's already happened. You saw it, Jack. We did it. Oh, that's impossible. That's that's literally impossible. I mean, I can't even There's no time to stop now. We need to test the other direction. Set the machine to five minutes to the future. É brincar, meu. Isso é uma boa ideia, mas ok. What are you doing? Oh no. Jack. Will? É o irmão dele. You have to help me with this. Outro ator também. Lembro-me deste tipo de Lost, do Perdidos, e também do Chuck. Um episódio que ele entrou no Chuck. Put the gun down and we can talk, ok? Não, there's no time. You're not thinking straight. Put the gun down. Jesus Christ, Will. 
time is going to end. Jack, you have to trust me. For what? You okay? I think so. I'll find a way out. Make sure Will's okay. Yeah. Okay. I could hear Will's words in my head. Time is going to end. Quando o tempo ganhas uma com. This is crazy. Well, well. Tava parado no tempo. Tá maluco. What have you done? She warned me. I knew she was right. All this time. I warned Paul. This could all have been avoided. We're too late. Okay. Here Paul the Machina. Como é que nós tiramos? Tirar algum botão? Aparentemente não. Come on! We can escape through the hatch I came in through. Tá, tá, entra. Então, rápido. But there was no way to help. I didn't know where he'd end up. Yeah. Here, hurry! What the hell? Hurry! I say. This way. Pega aí, maluco. Jack, your hands. Gotta keep moving. No! Como é que tem o poder de abrandar o tempo? Eita! Como é que tem o poder de abrandar o tempo? A sério? Muito louco! Jack! Você just... Ele não para totalmente! Ele apenas deixa em câmera lenta, basicamente. Essa foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar. Um burro de controle de energia que salvou o Will. Eu vou Will. Jack! 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 Your proximity to the pulse, it, it must have altered your relation to the crime. Well, what I just did back there, what the hell is happening? That's what comes up, Stolo. 
Not in the right language. I'll try to explain, but we have to go. Explosion make time go bad. If time is an egg, then that egg is fucking broken. The time egg is fucked. What? Why is there an egg in this? It's breaking down, leading to the end of time, and door. Uh, what? Well, locked. They cut my security clearance. Ah! Uh, that didn't help. Stand back. I'll get it open. HQ, securing the well, server room. Over. More of them. Hide. Keep your eyes peeled. Warn Paul about this. About the calculations. I tried to make you listen to me. By shoving a gun in my face? Raider one went yes, a gun. The universal symbol for shut the fuck up and listen to me. Sound logic. Yeah. You. No. What? I don't know. We are on this side. We sure he didn't head back up to the lab. He could have gone back and tried to take the surface elevator out. This doesn't make any sense. On his way there. How? Orders are Why to keep are you even here? That's your biggest concern right Backup's now? Backup's en route to flush him out. Paul brought me here to clean up your mess. My mess? Do you even... Mas o Gawa não era aquela senhora com que ele, o nosso personagem estava a falar ao início? Não há contexto para nenhum disso, Jack. Não estávamos aqui. Muito acontece em seis anos. É mais grande que nós. Não podemos fazer isso pessoal. Por acaso ouvirem um barulho de fundo? É o meu telefone de casa, tá? Desculpem lá. Alguém se lembrou de me telefonar agora? O envolvido é a última coisa que eu queria. Eu estou desculpado. Certo. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui o episódio, deixa-me colocar aqui pauzinha, eu vou terminar por aqui o episódio, tá? O primeiro episódio então de Quantum Break, gostei do que vi, vamos ver as partes da ação, obviamente que este início foi apenas a contar a história, o que é que aconteceu aqui, as motivações do nosso personagem, e daqui para a frente vamos então descobrir, claro que ainda nunca jogou, quem nunca viu nada de Quantum Break, quem já jogou obviamente sabe o que vai acontecer, mas eu estou bastante curioso, como eu já disse, adoro um bom jogo de ficção científica, sci-fi, adoro séries, filmes deste género. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer e para a frente no próximo episódio, no segundo episódio, com certeza já teremos um pouco mais de ação. Nosso personagem, como vocês viram, tem o poder de abrandar de é o tempo lento. Vamos ver o que é que isso vai ser então relevante e digamos que bom em termos de gameplay, tá? Espero que tenham gostado, amigos. Deixem o vosso likezinho. Se por acaso são nós por aqui, inscrevam-se no canal. Saem dos vídeos novos por vezes 3 todos os dias. Fazemos lives também 3, 4, 5 vezes por semana aqui no canal. Uh, mais uma vez peço para vocês deixarem também os vossos comentários aqui na secção de comentários. Nem que seja um olá, um oi. Uh, tá? Mas é extremamente importante para que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Que o YouTube gosta desse, desse tipo de interação. Tá? Portanto... Não vos custa nada e a mim ajuda-me ajuda imenso. E aqui é o canal também. Uh, ativei também o sininho quando eu clique para receber as notificações. Cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Fiquem bem amigos e... Até a próxima.